狼超平本是刷新战力排行榜，一脚踏碎大地，分离两颗星球，称他一个白银时代并不过分吧？我是瓜皮儿，超人与路易斯第二季前情提要：阿里拥有了融合两颗星球的力量，且事情正在进一步的恶化。受到波动，正世界开始不规律的转化为反世界。完成之际，两个星球永久合二为一。在这种危机之中，超人却失去了力量，这也是他成为超人的二十年来第一次对敌人的无能为力。寄生魔阿力已经成为了不可战胜的存在。官方呼应人们待在家里，和自己所爱之人待在一起，祈祷奇迹能够发生。这是渺小脆弱的人类在末日前所能做的唯一且重要的事。眼下，人们会随机出现在正反世界之中。彼时，克拉克一家就处于反世界，没有力量的他也只能看着周围发生改变。庆幸的是，克拉克一家人整整齐齐。要说还在融合中的唯一好处，就是正世界的东西也会出现在反世界。娜塔莉仍然有机会寻找约翰，两兄弟也无心掺和这场世界末日，他们只想安抚娜塔莉这个好朋友，至少要让他相信约翰还活着，有信心才会有希望啊。两兄弟虽然是一片好意，却对娜塔莉的想法并不了解。当初他对路易斯牺牲时，娜塔莉连一句告别都没有来得及说。约翰正在重蹈当年的覆辙，他只希望自己有机会表达爱意。通信却传来了断断续续的声音。约翰还活着，可他想表达的东西却无法拼凑完整。但娜塔莉明白了其中一句话的意思：约翰就在两个世界间的虚无之中，他需要逃生舱。当务之急就是想办法完成他的请求。就在此时，摩根叔叔前来报道，他刚好也被转送到了反世界。哎，这不就和兄弟团圆了吗？众人还没有来得及问候呢，两个世界再次发生频闪交替。一刹那，将克拉克几人送回了正世界。可路易斯却不知为何留在了另一边，任凭他喊破喉咙也没人回应啊！远处的山姆奔向了女儿，至少在这个陌生的世界中有个依靠。目前情况越来越糟，由于交替的频率过高，经常发生人没了，但载具还在运作。父女俩决定去找反世界的斯利克，在他们的情报中，斯利克是为数不多没有被阿丽洗脑的。似乎预料到会有人来寻找自己，斯利克拿出了提前准备好的翻译器。截然相反的世界让山姆想起了罪犯蟾蜍先生。双方还没有相互问候，山姆和斯利克就先后被送到了正世界。新一轮的频闪让飞机都能在马路上撞车，而反世界的信徒们还在等待阿丽的好消息。这个世界已经没有正常人了。斯莫维尔作为宇宙的中心啊，镇长拉纳倒成了百姓们的主心骨了。然而他一介凡人也只能在家等待奇迹。因为凯尔突然失踪，娘仨踏上了寻亲之旅，两世界都变得非常危险，稍有不慎都有可能被任何东西撞死。但这并没有阻碍他们寻找凯尔的决心，而凯尔却在反世界与路易斯相遇了。他在不同的世界做着同样的事情，但一直找不到亲女。任谁都知道世界将会末日，能重新见一次老婆孩子们是凯尔唯一的心愿。他认为这是自己出轨的报复，惩罚就是让他孤独死去。路易斯安慰着凯尔，男人悔过的泪水似乎打动了上天。凯尔在新一轮的频闪中回到了正世界，与家人重聚。与之一切还有大量反世界的人，一方一员的两个世界已经乱成一团。这一刻，来自家人的拥抱就显得弥足珍贵了。此时，克拉克一行人虽然没有等来路易斯，却看到了反世界的斯伊路，这让娜塔莉更加心急如焚了，因为她的父亲在这个世界没有二重身。哥俩赶忙追上了他。不想娜塔莉做冲动的傻事，他们想帮忙，可超人都无能为力啊！所有人都陪在家人身边等待终结。娜塔莉想为了父亲最后搏一次，好让兄弟俩好好待在家人身边。乔纳森暖心的安慰他：“你也是我们的家人。”这一句话让娜塔莉感受到了温暖。在这个异世界付出的一切都值得了。克拉克正在和哥哥探讨解决方案，而摩根却表示自己会拼尽全力。他从来不是一个大义之人，也不想去守护什么世界。摩根只想守护住自己的弟弟和家人。更何况，这个老弟当了二十年的英雄，自己这个哥哥怎么也不能落了下风吗？摩根告别了克拉克，他总是这么从容。抵达了两个世界的连接处，摩根直接杀下了阿里。奈何这七星大法无赖之计，一个人去，终归只能是送死。地表上的乔丹听到了叔叔的尖叫，知道阿里迟早会杀了他。乔丹向父亲申请出战，而克拉克并未意气用事阻止儿子。乔丹的突破打断了阿力的施法，并趁其暴退之时奔向了坠落地面的叔叔。乔丹丝毫不逞能不恋战，就按照父亲的命令办事。
，这才让叔侄俩平安无事的回到地面。克拉克不想再让家人犯险，去对抗一个根本打不过的敌人，他决定自己出手。之前 Laura 曾提出一个办法，能让克拉克快速恢复实力，但风险也相当巨大。可因为当时 Laura 的影像被切断，克拉克并不确定可行性。这个办法就是进入太阳之中。与其坐以待毙，不如冒险一试。即使要倒下，也能倒在亿万生灵面前。克拉克的做事风格一向如此，这是他来地球的使命，也是他成为超人的原因。两兄弟不知道能不能等到父亲回来，但他们从来都不会拖后腿，只会默默支持父亲的一切决定。克拉克离开了，他叮嘱儿子们不要失去希望。与此同时，娜塔莉整装待发。携带着逃生舱冲进了矿井内的传送门，一路抵达了两世界间的虚无。他不知道父亲为何需要逃生舱，但绝对的信任驱使娜塔莉飞向了黑暗，因为他知道约翰从来不让自己失望。此时，约翰的战甲受损严重，他用着仅存的能量为女儿留言。只要想起女儿，即便是面对死亡，他也是满脸笑容。娜塔莉突如其来的回复让约翰愣住了，紧接着他欣喜若狂，以为女儿按照吩咐带来了 X 克时。可娜塔莉并不知道这件事儿，当时的通讯一直断断续续的。约翰的想法是利用逃生舱运载大量课时，并用它摧毁两个世界的通道。娜塔莉现在知道父亲的想法，只是他没有多余的能量飞回去了。约翰见状，并未责备女儿，只是隔着战甲抱住了她，能在生命的最后和女儿待在一起，对他来说何尝不是被拯救呢？父女俩成了这无尽虚无中唯一的篝火。角色招人喜欢的原因，正是他们不管在干什么的时候都不会浪费时间。父女俩的战甲为了安全通过传送门，在上面是用到了 X 克时涂层进行强化，而战甲动力的来源也是 X 克时。他们打算把身上全部的资源输入到逃生舱内，并推着它撞向传送门中央。这么做，父女俩一定会死，但却能够救下无数对父女。目送着逃生舱撞向传送门，约翰笑着拉起了女儿的手。为了能够多陪伴一些时间，两人都减少动作，节省氧气。娜塔莉终归还是个孩子，面对死亡会产生巨大的恐惧。他们成功摧毁了传送门，却也成功激怒了阿丽。与此同时，摩根带着克拉克接近了太阳。直到现在，他都认为这个计划不靠谱。但既然是弟弟的决定，他会毫不犹豫的尊重。摩根担心这一走就是永别，他有些话想对克拉克说，却听克拉克先一步回答了。I love you too. Good luck, brother. You're just lucky to have you. 随即，摩根猛地将克拉克掷出，犹如一颗流星撞向了太阳，迅速被这颗恒星的巨变能量所吞噬。见到外公回来，哥俩把父亲进入太阳的事说了出来。山姆却显得异常冷静，他也在国防部投入了一辈子的精力，见过太多人们闻所未闻的事情，也见到过其他宇宙的其他英雄，他们都有着各自的联盟和队友。但唯独自己的宇宙只有超人，也庆幸拥有超人，因为克拉克从来不放弃希望。山姆相信他会回来，因为他一直都会回来。太阳的能量几乎要把超人摧毁，即便是钢铁之躯，也无法承受如此近距离的力量。克拉克一直思念着家人，知道他们还等着自己回去。正是这份思念，让他在痛苦之中冷静了下来，同时细胞也在迅速恢复。太阳无尽的力量正在源源不断地灌入体内。此时，阿丽杀向了约翰父女。听到兄弟保护女儿的动静，克拉克的速度提到了前所未有的境界，化成一道金光救走了他们。两世界虽然无法继续融合，但已经造成的伤害难以恢复，而天空中的一道身影却给了整个世界希望。彼时的克拉克宛如至尊超人，力量强大，散发金光。阿丽的吸星大法也失效了，与其说失效了，不如说吸不净超人的力量了。大超干脆就把力量反向灌输到阿丽体内，一颗恒星的力量足以撑死这个寄生魔。察觉阿丽到了一个临界点，超人一掌拍出，直接将阿丽分成个体，将他们交到了约翰手里。而超人没有停歇，继续化作金光飞向了太空。大超再一次为人们带来了希望，小镇将这一天命名为“奇迹星期一”。赞许超人为世界带来了正义、真理、更美好的明天。克拉克默默出现在了拉娜身后，他们之间的矛盾和误会也都被末日消去了。
，克拉克忙着拯救世界，拉娜忙着治理小镇。他们有着各自的使命，但青梅竹马的感情从未改变过。而路易斯也决定把克拉克的身份告诉克里斯，对真正的自己人，必须要做到坦诚相待。超人竟是我同事的丈夫啊！克里斯一开始不相信，但后来感觉氧气不足。这个秘密世界上可没几个人不知道啊！不不是，是没几个人知道啊！克里斯就是一个渴望得到信赖的人，这个秘密足以证明路易斯对他的重视。小镇还就是那个首尾呼应啊！开局百姓为超人庆祝，最后也在为超人庆祝，两兄弟也能顺利的搞对象了，再也不怕有人说闲话阻拦。乔丹也和 s a r a 重归于好。两人打算重新认识一下对方。乔丹从自己第一次觉醒能力开始说起，这场庆祝一直持续到了晚上。经历了这件事儿，约翰也发现娜塔莉变得开朗了。克拉克他们真心为其感到开心。他们这对模范夫妻总是那么亲昵。只是克里斯今天看克拉克的眼神都变了呀。凯尔想趁着庆祝的喜悦和拉娜跳一段舞，但拉娜却拒绝了他和好的念头。出轨这事儿他没办法视而不见。不可否认，凯尔对孩子们以及家里的付出，但重归于好这种事儿，拉娜接受不了啊。凯尔也没有苦情戏，也没有感情牌，挽回不了的感情，说什么也无济于事。他笑着重新邀请拉娜跳一段舞，这就当是最后的离别舞吧。这一刻的释然，仿佛让他们回到了从前，但却再也回不到从前。之后，路易斯到监狱见了两个阿里，他想知道一直渴望得到完整的阿里，在这个事情中有没有感受到真正的完整。他们不得不承认，除了刚刚融合那一刻的兴奋，整个过程都没有感觉到完整，甚至只感觉到了黑暗。监狱里的余生，相互陪伴的却是另一个自己。这种奇奇怪怪的感觉，恐怕只有阿里自己知道了。隔天一大早。四 S 店送来了两辆大皮卡，是摩根送给侄子们的礼物。作为曾经摩根集团的老大，现在洗白从良了。他有钱给侄子买俩大皮卡也没毛病啊。无功不受禄，克拉克不想让儿子们当白嫖的。可见到他俩激动的要死，又是哥哥的一片好意，克拉克也就任由他们去了。摩根的小日子过得不错呀，他直接来到了反世界，墨镜一戴，谁也不爱呀。进门就是一句：“今晚消费自己买单。”顿时让酒吧里的人热血沸腾。摩根此番来不仅是退休隐居，更想知道反世界自己的老婆是谁呀。只是导演并没有拍出来他知道真相的表情，否则一定是全片最精彩的画面。此时，约翰见到了约翰。约翰曾经帮助约翰对付过黑化超人，两人也算是同性之交了。迪哥这个约翰来找他是有事商量，有一个叫布鲁诺的黑老大，可谓是无恶不作呀。约翰一直好奇自己这个世界的二重身去哪儿了，迪哥今天就带来了真相：二重身就是被这个布鲁诺杀死的。他此番前来的目的就是找出对方的动机。这事儿，约翰肯定也想查个究竟啊。罗伊斯终于等来了跟露西的重归于好，这个蠢妹妹终于摆脱了洗脑状态，而克拉克也为家人们准备了一场旅行，放松下这几个月来的紧绷的神经。他们的小船划到了一片未知海洋，乔丹逮住了地理晕船，可算是找回了点尊严呢。当三脸懵逼不知道克拉克为何来这时，克拉克掏出了一块水晶，他要重建一座堡垒，到时候。会把各种克星技术拿来给乔纳森玩，都是儿子，肯定要公平对待。于是，一块块水晶从海底拔出，这个堡垒将不再孤独。《超洛》第二季就此结束了，和第一季一样，仍是个满意的答卷。这集着重独立了超洛宇宙，它不属于绿箭宇宙，和《无限地球危机》中的超人也并非同一人。日后的联动应该也不用期待了，这样反而更好。或许有朝一日还能够出现超人宇宙呢。质量在线的超路自然在结局处有着不少的致敬和彩蛋。开场世界融合时，再次出现了上海陆家嘴，这已经是这个系列第 N 次出现中国地标了。开场克里斯的前情提要旁白，也是剧中第一次提到了阿丽在漫画中的名字寄生魔。他的背景故事我们在第四期中提到过，是一个能吸收别人生命和力量的反派。刚好呼应了片中的吸星大法呀！紧接着也提到了超人出道二十年的设定，结合狼超宇宙独立的设定来看，二十年来这个世界只出现了一个超级英雄，那便是超人卡埃尔。另外一提，末日前陪伴在家人身边，对于渺小脆弱的人类而言，这的确是唯一且最重要的办法。紧接着，拉娜的第一个画面，冰箱上就有报道质疑她女人不能当市长。这是拉娜第二季的主线，要证明自己的能力。但还是想说一下啊，凯尔这个事儿至少应该给个善意的结局嘛。拉娜最后的无情和开篇不顾安危的寻找，多少显得有点自相矛盾了。往后走，克拉克他们见到了反世界的司仪路，摩根还吐槽他像僵尸新娘的女主角。Corpse Bride looked rather works actually. 这是华纳2005年上演的动画电影，获得了奥斯卡最佳动画长篇提名奖。该说不说呀，摩根的比喻还是栩栩如生啊。在山姆和路易斯来到反世界时，山姆提到国防部用蟾蜍毒做了一些实验。
，说的可能是歌坛罪犯蟾蜍先生，出自犯罪组织奇异马戏团。之后到了大超英勇闯太阳的桥段，这里部分致敬了漫画中的至尊超人。单论剧中的实力表现，狼超激进，超人影视化战力前三绝对没问题啊。虽然是临时外挂，但终究有续费的时候。大超开挂时制服出现了一些纹路，非常接近新五十二的超人制服。在地球外绕圈的画面，大家应该都想到了七八年的李富超，当时逆转地球时光倒流的行为，也成了超人影视最强操作之一。狼超虽然没有逆转事件，但这一击分离地球的实力，在历年中的表现也算是拔尖了。登场的家属团三连也致敬了经典台词：“那是鸟，那是飞机，那是超人。”这里闪出来的潜水艇，其实就是大超一开始从朝鲜救出来的。可怜的核潜艇啊，命途多舛呐、啊！山姆的激励演讲反复提到超人不放弃希望，也因为他是希望的化身，这就牵扯到超人这个角色的意义了。作为 DC 宇宙的起源英雄，超人的内核其实一直在变革。前几集我们提到过，大超不会听命于美利坚，他只会听命于整个世界。在后面，拉娜的演讲里也提到了超人的座右铭：正义、真理、更美好的明天。其实这个事情第一期里也提到过，因为超人漫画出版的时候还在二战，为了鼓舞士气，当时超人的座右铭是“正义、真理、美国方式”，就是希望超人做事更美国一些。不过这个俗气的座右铭很快就被移除了。那个年代，作者把政治私货夹在漫画里；这个年代，导演喜欢把政治夹在电影里。二十一世纪初，超人用一句话脱离了美国方式。从此，座右铭就改为了“正义、真理、更美好的明天”。之前都是隐喻的提起这个事儿，结局的拉娜算是直接明说了。小镇举办了奇迹星期一，便借此庆祝超人拯救世界。这其实也是致敬超人的早期漫画。在今年刊四百期中，就有同名故事《奇迹星期一》。这个故事最早出自于著名编剧艾利奥特，他是超人青铜时代中最牛的编剧。当年，艾利奥特撰写了一部著名的小说，名字就是《超人奇迹星期一》。大致的故事是，有家人在庆祝奇迹星期一，和剧中一样，是为了超人而衍生出来的节日。当天，超人本尊意外出现了，并伪装成普通人和这家人一起过节，但其实他的身份已经被这家里的人发现了，只是大家都互相没有捅破。终于，在超人要离开的时候，这人忍不住问了他一句：“我们还会再见面吗？”而超人暖心地回答他：“自己一直都在。”这个小故事让超人与凡人拉近了距离，身明不一定远在天边，很有可能近在眼前。最后值得一说的就是杀死约翰二重身的凶手布鲁诺是超人的经典对手之一。别看迪哥轻描淡写的说人家是黑帮分子，布鲁诺家族可是个玩高科技的犯罪集团。杀死二重身的原因自然就解开了，窃取约翰二重身的技术，杀人灭口。漫画中，布鲁诺是达克赛德的脑残粉呢，是大都会最屌的黑帮家族之一。布鲁诺亲自领导的国际帮，那是常年外包天启星的技术啊，四处搞破坏找麻烦，就是让超人难受。国际帮还出现在了黑亚当的预告中，想必第三季大超要重返大都会的。经历了几十年的立体化，才把大超这个形象变得丰富多彩，让他更内涵、更真实。其实可以看到，超人的题材是很少政治正确的，那么多角色被资本有色化，可超人却一直在维持初心。他的意义从来不是上天入地的能力，更多的是一种象征，提醒着我们要怀揣美好与希望。到此，超录第二季就收官了。这篇除了老停更之外，哪儿哪儿都好啊！既然脱离了绿箭宇宙，又是个巨大 IP， 关键是还舍得往里头花钱呢、啊。那以后的质量应该是不必太过担忧了。华纳新总裁应该会还粉丝们一个真正的 DC 吧。我是瓜皮儿，下期见。